ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആർട്ടോക്സിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്താണ് ഗൂഗിൾ ആഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറെ സ്ഥലത്ത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അതിന്റെ കൂടെ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മടടുത്ത് വരുന്ന കുറെ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിനാണെങ്കിലും അവർക്ക് എന്താണ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് എന്നറിയില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിനെ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ അവർക്കത് ഉപകാര ഉപകാരം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതുപോലെ വരട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗൂഗിൾ ഒരു വൈറ്റ് പേജ് ആണ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് സാധാരണ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ എന്നാലും ബില്യൺസ് ആണ് അവരുടെ വരുമാനം ഈ ബില്യൺസ് വരുമാനം അവരെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് എന്താന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ കാണിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് ലിസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവര് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കാണുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് ലിസ്റ്റിംഗും ഗൂഗിൾ ആഡ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് അറിയാം മൈ ബിസിനസ് ലിസ്റ്റിംഗിലും ലോക്കലായിട്ട് ആഡ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്കൊരു സർവീസ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടൂർ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ടൂർ പാക്കേജസ് ടു ഡൽഹി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗൂഗിൾ നമ്മളെ കുറെ റിസൾട്ട് കാണിക്കും ഈ റിസൾട്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു ആഡാണ് രണ്ടാമത് വന്നേക്കുന്നതും ഒരു ആഡാണ് മൂന്നാമത് വന്നേക്കുന്നതും ഒരു ആഡാണ് താഴോട്ട് പോകുമ്പം ഗൂഗിൾ നമ്മളെ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് റിസൾട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴെ വരുന്നത് നാച്ചുറൽ സെർച്ച് റിസൾട്ട് ആണ് ഈ നാച്ചുറൽ സെർച്ച് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ എസ് ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്ന സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ മൂന്ന് റിസൾട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇവരെ മൂന്ന് പേരും എന്തുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് പൊസിഷനിൽ വന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നേക്കുന്നത് ട്രാവൽ ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് രണ്ടാമത് വന്നേക്കുന്ന മേക്ക് മേ ട്രിപ്പ് ആണ് മൂന്നാമത് വന്നേക്കുന്ന എക്സ്പീഡി ആണ് ഇവരാരും നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസൾട്ടിൽ ഇല്ലതാണ് അപ്പൊ നാച്ചുറൽ റിസൾട്ട് കൂടാതെ നമ്മൾ പെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഇത് ആഡ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി സാധാരണ ഗതിയിൽ മിക്കവരും ഇത് ആഡ് ആണെന്ന് പോലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആണ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻക്വയറി ഇടും എൻക്വയറി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധ മെയിലിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ടൂർ പാക്കേജിന്റെ കേസ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാറാണ് ഒരു കാറിന്റെ പറ്റി ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുവാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഞാനിപ്പം വോൾവോ എക്സ് സി നയൻറ്റി ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ആഡ് പോലും വന്നിട്ടില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് വോൾവോ എക്സ് സി നയൻറ്റി എന്നുള്ള കാറിന് വേണ്ടി ആരും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കാറിനെ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്യാം പോഷെ സെൻറ്റർ കൊച്ചി ഇതിനും ആഡ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒരു ആഡ് വരുന്ന ഒരു സാധനം പോഷെ എന്ന് മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി അവിടെയും ആഡ് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അവിടെ ഹുണ്ടായി ഐ ടെൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ആഡ് കണ്ടു അതായത് ഹുണ്ടായി കമ്പനി ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹുണ്ടായി എന്നുള്ള കീവേഡിന് ശരിക്കും അവർക്ക് ആഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് പോലും ഹുണ്ടായി കമ്പനി ആഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതായത് അവരുടെ കോമ്പറ്റീഷനും ആഡ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഹുണ്ടായി എന്നുള്ള ഐറ്റം എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് വേറൊരു കമ്പനിയുടെ ആഡ് ആണ് കാണിക്
അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻക്വയറി നേരെ ആ കമ്പനി ആ വെബ്സൈറ്റ് ഓണർക്കിൽ ആഡ് വഴി ചെല്ലും പിന്നത്തെ കാര്യം അവരുടെ സർവീസ് അതായത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ആ ലീഡ് ക്ലോസ് ആകുന്നത് ഇനി ഈ ഗൂഗിൾ ആഡ്സിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് എൻഡ് സെറ്റിംഗ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ആദ്യമേ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് ഓണർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതാണ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ ടീമിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ ടീമിനെയോ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും സി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കമ്പനികളുടെ നമ്മളൊരു ടൂർ പാക്കേജ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കുറെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് സെഗ്മെന്റിലുള്ള കുറെ കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഡാഷ് ബോർഡ്സ് അതായത് ഗൂഗിളിന്റെ ഡാഷ് ബോർഡ്സ് ഇങ്ങനെ വരും ഇതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഇൻസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിനു വേണ്ടി ബിഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം ഏതൊക്കെ കമ്പനികളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ബിഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആരാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഓരോ ഇതിനും നമ്മൾ ഒരു ടൂർ പാക്കേജിന് വേണ്ടി തെലുങ്കാനയിൽ കേരള ടൂർ പാക്കേജ് തെലുങ്കാനയെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മളൊരു ഗൂഗിൾ ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇനി ഓരോ ക്യാമ്പയിനും നമുക്ക് ഓരോ ലൊക്കേഷൻ വൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ ലൊക്കേഷനിലും നമുക്ക് ബിഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഓഡിയൻസിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈവൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഗൂഗിൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുക്കുന്ന ഓരോ ഡേറ്റയും തിരിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവർ തരുന്നുണ്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻകം നിങ്ങളൊരു ലക്ഷറി കാറ്റഗറിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻകം ബേസ് ചെയ്ത് പോലും നമുക്ക് അവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് മീൻസ് ടോപ്പ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളവരെ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആഡ് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കാണിക്കാം ജെൻഡ്രൈസ് ജെൻസിനെ ആണോ ലേഡീസിനെ ആണോ കാണിക്കേണ്ടത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എല്ലാം ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആഡ് കാണിക്കാം അപ്പം ഒരു ബിസിനസ് ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സില് ഡിസിഷൻ മേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ബേസിക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ആലോചിക്കുക നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ആഡ്സിലോട്ട് പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാവൂ കാരണം നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നേക്കുന്ന കുറെ പേര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ആഡ്സിന് വേണ്ടി പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു റിസൾട്ടും ഇല്ല റിസൾട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം ആദ്യമേ തന്നെ പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് കീവേഡ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ കേരള ടൂർ പാക്കേജ് എന്നുള്ള ഒരു കീവേഡ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ബിഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബിഡിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബിഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേരള എന്നടിച്ചാലും നിങ്ങളെ ടൂർ വെബ്സൈറ്റ് കാണിക്കും അതിനും നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ടൂർ പാക്കേജ് എന്നടിച്ചാലും പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെർച്ചിൽ നിങ്ങളുടെ കീവേഡ്സ് കയറി തുടങ്ങിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പൈസ പോകും ഇപ്പൊ കേരള ഗേൾ എന്നുള്ള കീവേഡ്സ് അടിച്ച് ഒത്തിരി പൈസ പോയ ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം അവരിത് കന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് സെർച്ച് ടൈംസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ കീവേഡ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആക്ച്വലി എന്താണ് സെർച്ച് ടൈംസ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും ആ സെർച്ച് ടൈംസിൽ നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് കീവേഡ്സ് മാക്സിമം ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു അതായത് ഒരു ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് കൊണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഗൂഗിൾ ആഡ്സിനെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻസ് ആയിട്ട് ഇടുക ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഓരോ അലേർട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് വരും ഇതുപോലുള്ള